Hi Pisces, this is your gem in your tarot reader. So Pisces, alamin natin kung ano ang story mo this 2021. Just a reminder Pisces, this may or may not resonate with you so don't take it personally. This is just a guide. Pisces, ano ang iyong story this 2021? Magpupul out tayo ng some advice and messages na maaaring makatulong sa pagpasok ng 2022. Pisces, ang main energy mo, Pisces, Queen of Wands. You are very motivated, passionate about something, maybe career, love, life, or business. There is something na parang nag-ignite ng motivation mo this year. Parang sobrang, sobrang powerful ng energy mo. You are very passionate about something this 2021. First reading mo, Four of Pentacles, Ace of Wands. Second reading, Nine of Pentacles, Three of Pentacles. Third reading, Four of Wands, Seven of Swords. Fifth, fourth reading, Two of Pentacles, Three of Wands. Last reading, Eight of Pentacles and Temperance. Okay, tignan natin, Pisces, ano ang iyong... 2021 story. First reading, Four of Pentacles with Ace of Wands. Parang there is something na bagong passion, idea. Parang nagpa-motivate sa'yo this year. There is something in your life na nagbigay sa'yo ng motivation. Siguro hobby. Hobby or career. This is something na gusto mo munang i-explore ng mabuti. Ayaw mo mag-take a chance. Parang kailangan sigurado ka bago ako bago ka mag-move forward. Parang ganoon ang dating. So pinag-aralan mo muna itong mabuti. Hindi mo muna ito agad-agad ni let go. Tinignan mo yung opportunity na meron dito, kung mag enjoy ka ba, magbibigay ba ito sa'yo ng motivation, magbibigay ba ito sa'yo ng self-improvement. So, bago ka mag-jump in sa mga dumadating sa buhay mo, pinag-aaralan mo mabuti. Hindi ka agad-agad bumibigay. Your second story, Nine of Pentacles with Three of Pentacles. Parang dahil sa pagiging motivated mong tao, maraming gusto mo makipag-collaborate sa'yo, maaaring, naka, mara, maaaring marami nakaka-appreciate sa mga gawa mo. That's why you're very fulfilled sa tinatahak mong career or business. Parang nai-enjoy mo yung ginagawa mo at the same time, na-appreciate ito ng ibang tao. So very productive, very fulfilling yung tinatahak mong landas. Kasi nagsimula siya sa pinag-aaralan mo mabuti, naging expertise mo etong passion na ito in your life, kung ano man yung tinahak mo ngayong 2021, parang naging magaling ka sa pinasukan mong opportunity. Kasi may mga nakaka-appreciate eh. Your third reading, Four of Wands with Seven of Swords. This is a kind of happiness na kasama mo yung family mo. Pero at some point, there's There's a cheating or betrayal with this relationship with someone. Siguro this year nangyari ito sa buhay mo. I think hindi siya ganong malaking impact siya sa buhay mo pero hindi siya kasi yung priority mo. So in a way, mas matimbang pa rin yung mga achievements na nangyari sa buhay mo. So, kung itong may betrayal sa buhay mo, hindi siya ganun kalaki ang epekto sa'yo. Parang, you deserve better. Alam ko, deserve ko yung maging masaya. That's why, hindi ka nag-focus sa negativity na ito. Yung parang nang iwan sa ere. Parang may pinabayaan. Sa so, 4th reading mo, there's a 2 of pentacles and Three of Wands. I think this cheating sa third reading mo is something to do with Two of Pentacles. 
siguro, there is something sa relasyon mo na nabitray ka, na-cheat ka, pinaglaruan ka, pinagsabay kayo. Pero alam mo yung Pisces na, alam mo na mas, may, marami, may marami pang nagaantay sa'yo na deserve mo. Kaya hindi ka nakafocus yung energy mo dyan, tuloy ka sa buhay mo. So that is a kind of positive energy kasi nga, hindi ka nagpadala sa negativity. This year, nabitray ka man, sinaktan ka man, naloko ka man, you're still moving forward. You, you, you're still moving on. Diba? That's the kind of spirit. Parang there's still hope. Kasi alam mo, you deserve better. Your fifth reading, Eight of Wands with Temperance. Gaya na sabi ko, you are very productive sa 2021 mo, nakafocus ka sa career mo, sa business mo. That's why there's an overflowing success in your life. There is something na maganda yung bunga ng mga pinagtrabawuhan mo. So nakikita ko 2021 mo, Pisces, nakafocus ka sa career mo, sa self-improvement, parang self-love. Parang yun ang pinaglaanan mo ng panahon at attention mo. Pero itong betrayal with someone, itong cheating sa family man yan or sa relationship nyo or sa business nyo, sa career mo, hindi yun nadala. Hindi nadala yung energy mo. Parang you're still moving forward. Moving on. Life must go on. Diba? Hindi ka nagpapatala. Nagpapadala, hindi ka bumibitaw. Sa negative energy, the devil. Diba? There is something controlling you. This kind of situation. Parang naglalaroan yung damdamin mo. Pero hindi siya nagwagi. Kasi nga, alam mo yung deserve mo. Hindi mo deserve na lokohin ka. So, hindi ka nag-focus. Yung energy mo, hindi ka nakafocus sa ganung, ganung panluloko. Parang hindi ka nasaktan dahil lang doon. Kasi nga, you deserve better. So, I think, Pisces, nilet go mo itong taon, yung person na ito na controlling, ina-manipulate ka, pinaglaruan yung puso mo, niloko ka, diba? Hindi niya deserve ng attention mo. That's the word. Ace of Wands. Kasi alam mo sa sarili mo na you deserve better. And hindi siya yung priority mo. Nakikita ko na hindi naman yun yung priority mo. Yung relationship with someone. Kasi may iba ka pang gustong mangyari sa buhay mo. Doon ka nakafocus. Parang mas pinaglaanan mo ng attention yung magbibigay sa'yo ng growth in life. Knight of Cups. Pero... There's someone na mag-offer sa'yo ng love. I think this is a kind of true love. Pure. Ta dahil nakikita niya yung improvement mo, glowing mo, may nakaka-appreciate sa'yo, diba? may nakaka-appreciate ng mga gawa mo. That's why may mag-offer ng love sa'yo. Ten of Wands. This is something na... na Siguro mag end na yung cheating sa energy na yan, yung negative energy na yan, yung betrayal. This is something na daladala mo sa buhay mo pero hindi ka nakafocus dun. Parang dala mo lang siya kasi naging parte siya ng buhay mo. Pero yung, yung oras mo at puso't isipan mo, wala na dito. Wala na dito sa cheating, betrayal, controlling. Diba? Parang nakamove on ka na, makakamove on ka na. The magician. You're manifesting it. Success in your life. Prosperity in your life. Diba? Kasi nakafocus ka. Alam mo yung patutunguhan mo. Alam mo kung ano yung gusto mo. Al alam mo kung ano yung desire ng puso mo. Pisces. Four of Cups. Diba? Ang daming ino-offer sa'yo pero... Yung isipan mo, nasa iba. Nakafocus ka sa career mo. Kung ano man yung nasa, ino-offer sa'yo na opportunity, hindi yun yung pinaglalaanan ng attention mo. 
kundi yung career mo, yung passion mo, yung desire mo. Seven of Cups. Maybe nagkamali ka sa pagpili, maling taong napili mo. Pero huwag ka mag-alala because the right person will come. Dadating siya sa buhay mo. Knight of Wands. Diba? You have in control sa buhay mo. Queen of Wands and Knight of Wands. Parang yan ang expertise mo. Pisces. So, tuloy lang. Tuloy mo yung positive energy mo. Hindi ka nagpadala sa negativity. Kaya, makaka-attract ka ng positive energy din. In true love. Hindi yung ganitong cheating and betrayal. Page of Wands. I think paparating na yung tao mo bibigay sa iyo ng motivation. Hindi man hindi man siguro hindi pa kayo ganung magkakilala. Siguro at some point nakita niyo muna yung social media niya pero this person parang bago siya sa buhay mo. Bago siyang magbibigay ng ah uh, feelings or motivation sa iyo parang Siguro itong taong to, yung tipong isa sa mga dahilan kung bakit ka magiging masaya. Kung bakit ka kikiligin. In the near future. Padati- padating na siya. Eight of Cups. You're moving on. Diba? You're moving on sa nangyari sa buhay mo na hindi naman nagbigay ng motivation sa'yo. Hindi naman naging maganda yung resulta. Parang you're moving on sa mga na-experience mong Betrayal, cheating, sa na-experience mong negative energy, you're moving forward sa positive energy. Kasi you're t- always thinking positive, Pisces. Nakikita ko sa energy mo na parang hindi ka nakafocus sa negativity. Queen of Wands, di ba? This is your energy. So, claim it. Claim it. Kasi you deserve this kind of treatment. You deserve this kind of success in your life, Pisces. Kasi hindi ka nagpapadala sa negative energy sa buhay mo. So, ituloy-tuloy mo lang yung mga nasimulan mo. Alam ko na hindi ka panghihinaan ng loob dahil lang may pinagdaanan ka na challenges sa buhay mo. Be bold and make the first move. Ba, siguro... Make the first move. Alam mo na kung anong dapat mong gawin, Pisces. Kapag nandyan yung opportunity sa'yo, sa bu- sa dadating sa buhay mo, make the first move. Huwag mong hayaang makalagpas yung opportunity na yan. Kasi baka yan na yung destiny para sa'yo. And be bold and make the first move. ba? Diba? I-let go muna yung negative energy sa buhay mo. Iwan mo na, bitawan mo na. Your hard work is paying off. Yung mga dedication mo, yung dedication mo, yung focus mo, yung time mo, yung effort mo na nilalaan, may magandang nagaantay. Nothing will come of this situation kung hindi ka mag-move on sa past energy mo, past relationship mo with someone. Or past challenges, di ba? Move on, move forward. It's time to release negativity. Gaya na sabi ko, Pisces, you have to let go let go of this person. Yung nagbigay sa'yo ng negative energy, negative vibe, let go mo na siya. Huwag mong hayaan na manalo siya, na makontrol ka niya, manipulate ka niya. Take time to breathe out. Di ba? Relax lang. Huwag istresin ang sarili, i-enjoy mo every step of the way. A fiery climax approaches because unti-unting magkakaroon ng realization lahat ng mga pangarap mo sa buhay mo. Pisces, tiwala sa sarili dahil may magandang nag-aantay sa'yo. So, thank you Pisces. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you Pisces. Music